。嗨，各位好，我是申世章，我正在洗衣服。听起来是一件很平常的事情，对吧？但这并不是问题的关键，问题的关键是，我现在正在换衣房洗衣服。是的，没错，我穿越了。那是一个夜黑风高的白天，我正在玩游戏，然后白光一闪，我咻的一下就穿越到了这个地方。嗯<笑>、呃，这是哪里哦？随后我缓缓睁开了眼睛，居然看到了甄嬛和皇帝居然在御花园荡秋千。哇，我见到活的甄嬛了，好美啊！然而在这时，我的衣服突然被人拉住。就在我以为是哪个狂徒要对我行不轨之事时，要粗暴一点哦，是我，罗总，你怎么也穿越过来了？啊，不对，你穿越成什么了？你还有吗？我是皇宫侍卫，你是换衣房宫女。你怎么知道？你名牌上写着呢。哦，哈哈，其实我知道啦，只是想考考你罢了，绝对不是因为我太紧张没有看到哦。不对，我靠，那我是宫女的话，那岂不是我没有想、啊？才发现重点。小声点皇上在那边，你惊动御驾，想死吗？安啦，按照小说的套路来讲，我们可是异世界穿越者，肯定有什么特别之处。太天真了，当时我以为我们两个穿越过来没有系统的话，再怎么说也应该有超能力，然后在这个时代大放光彩。后来我发现屁都没有，如今我已经老老实实在换衣房待了一年了。我情商不高，又不怎么会讲话，我可不能像夏冬春一样出来两集就死了，所以我能够绝不发育。经常性摆烂，不过因为我天生丽质，周围的同事也对我很照顾，我倒是也自在。倒是罗总前几天偷摸去看他的时候，发现他已经是小领班了。哎，平时也不能老是见面，住的也是宿舍，我真的，我真的悲悲也是。不过按照《甄嬛传》的剧情来讲的话，今天估计是甄嬛跳惊鸿舞的环节吧，我得找机会翘班偷偷溜出去看一看。此时的皇宫内。我去，近距离感受就是和电视剧里面的不一样。旁边弹琵琶的就是华妃娘娘吗？啊，好美啊！要是有瓜子，一边嗑一边看就好喽。你在这里干什么？我操！吓我一跳。不过帅哥，你穿这身还挺帅的嘛。不如现在我们找个安静的地方打个波怎么样？对不起，我过完秀就对不起。我就是我就是想跟你说，奇怪，上次见他还是一颗星，怎么现在还会有变化呢？你又翘班了是吧？小心被人家开除，到时候我们见面就更难了。好吧，就这样春去秋来，我们又在宫里生活了很长一段时间。我的本意是苟着，但是我真的受不了天天洗衣服啦！我本来手上就容易长汗疱疹，天天洗衣服，天天洗，手都要泡烂了。于是我决定用我的现代知识为广大同事谋福利，为大家提供更简洁、更舒适的工作环境。然后我的创造力被宫里的一位老师傅看上，看我大有潜力，将我调到了制造局，而且对我很是喜爱，收我做了义女。没错，老子莫名其妙的晋升了。不过我吃瓜看戏倒是也没有停止过，毕竟这里没有电子设备，这也算是为数不多的乐趣了。这段时间也发生了很多事情，马上就到安陵容冰溪环节了。甄嬛也从甘露寺修行归来，从刚开始的与世无争，变成了现在的钮祜禄甄嬛。而且，她头上的星星也在增多哎。哎呀，还是不想这么多了。其实我也渐渐习惯了现在的生活。罗总也成了御前侍卫，阅历也多了起来。<笑>等到老出宫的年纪，就拿这些年攒下来的银子去乡下买户别院，平平淡淡的生活也挺好。我呢，就秉持一点。能够绝不发育，能够绝不发育，能够绝不发育。重要的事情说三遍，但平静的日子还是打破了。天子震怒，责罚了很多人，其中就有御前侍卫。我知道我不能再平躺下去了。罗总他没有看过《甄嬛传》，但老子看过十几遍。一会儿那个谁谁谁会来解决这个问题，平息天子的怒火，而且还会得到很大的嘉奖。现在人命关天，罗总可能随时都会有危险，倒不如我先冒死搏一搏。然后我成功了，天子平息了怒火。此时跪在大殿的我，汗水已经浸透了衣襟。说吧，你想要什么赏赐
，我呃不对，奴婢奴婢不要赏赐，只求皇上看案能看在没有功劳也有苦劳的份上，饶了那些侍卫吧，他们对皇上忠心耿耿，天地可见。罗子，你以后可要好好伺我，我为了你这么大的奖赏都不要了。在那之后，我的聪明才智以及淡泊名利被旁边的甄嬛看上，进到了永寿宫。然后我就又开始摆烂。<笑>我靠，老子也算抱到大腿了，安安稳稳躺平发育就行。我在没穿越前看了那么多后宫的影视剧，再加上这几年的磨练，虽然我嘴笨，但是还是有点眼力的。一来二去，也和周围的同事相处得很融洽。我和龙总的关系也慢慢传到了甄嬛的耳朵里面。因为我乖巧懂事，甄嬛也很看重我，帮我做了这个媒人。在我出宫的年龄，小主，我舍不得你，我不嫁。走完这些固定流程后，我和罗总一起离开了皇宫，开始我们平淡的生活。老婆，你好厉害啊！你怎么准确推断出甄嬛的每个时间线，从而次次化险为夷的？哈哈，其实我早就想和你说了。当然是因为我在穿越前玩《饼干人王国》呀。八月八号，甄嬛小饼干震撼上架，升星即可让甄嬛一步步成长哦！快来和我一起玩《饼干人王国》吧。呃，老婆，老婆，你在说什么梦话啊？叫你不要打游戏打那么晚，看又开始说胡话了吧？啊、什么嘛，原来是一场梦啊！